ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് ഇബിൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇടുക്കിക്കാരി ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയാണ് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മുക്കാൽ കിലോയോളം ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് ഇനി എടുക്കേണ്ടിയതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ പീസസ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങ നീരിന് പകരം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇത് കിട്ടുന്നത് പോലെ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഈ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ മസാലയെല്ലാം ചിക്കൻ പീസസിലോട്ട് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ഈ മസാലയ്ക്ക് നല്ല രുചി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ പീസസിലോട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ പീസസ് കഴുകി വാരി എടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല കൂടുതൽ ലൂസായി പോകും അങ്ങനെ വന്നാൽ ചിക്കൻ പീസസിൽ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാതെ വരും ഇനി ഇത് മിനിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇത് വറക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മസാലയെല്ലാം ചിക്കനിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാകുന്നതിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വച്ചിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഇത് വറക്കാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് മറിച്ചും തിരിച്ചുമിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാ ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് കുട്ടികളെന്നോ മുതിർന്ന ആളുകളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുമൊക്കെ അരച്ച് തേച്ച് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്ത് നോക്കുക ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയുമൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം